సోహెల్ గారు చాలా బాగున్నాను మీరు అసలు మీరు ఆల్వేస్ ఆల్ టైమ్ గుడ్ అనమాట అసలు బిగ్ బాస్ లో విన్నర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎంత అచీవ్ చేశారో తెలియదు కానీ అసలు ఫ్యాన్స్ వైజ్ చూసుకున్నా మూవీస్ వైజ్ చూసుకున్నా అసలు మొత్తం ఎక్కడ చూసినా సోహెల్ 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 ఎస్పెషల్లీ లక్కీ లక్ష్మణ్ డిసెంబర్ థర్టీ ఎయిత్ రిలీజ్ అవుతుంది సో యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే అది పర్ఫెక్ట్ యాప్ట్ అనుకుంటా లక్కీస్ట్ ఫెలో అంటే లైక్ ఫినాలే వాజ్ మై లక్కీ డే అనమాట సో ఎలా ఉంది లక్కీ ప్రమోషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి అసలు బాగా జరుగుతున్నాయి నా ఫేస్ చూస్తారు ఫుల్ టైర్డ్ అయిపోయిన అంటే రిలీజ్ ఎప్పుడైతే రిలీజ్ అని చెప్పి ట్వంటీ డేస్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ బిఫోర్ చెప్పి రిలు అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా ఏదో చేయాలి ఏదో చేయాలి పబ్లిక్లో తెలియాలి తెలియాలి అనే ఒక ఇదితోనే అసలు తిరుగుతూనే ఉన్నాయి అసలు నిద్ర కూడా పట్టట్లేదు దారుణంగా నిద్ర కూడా పడతలేదు ఆంధ్ర టూర్ వేసాము తెలంగాణ టూర్ ఒక టూ ప్లేసెస్కి వెళ్ళాము సో ఇంకా నా నాకు బేసికల్ నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ టూ ఇయర్స్ అయిపోయింది కదా బిగ్ బాస్ అయిపోయి స్టిల్ ప్రజలందరూ ఇంకా గుర్తుపెట్టుకుంటున్నారు అండ్ ఆ ప్రేమ అభిమానం చూపిస్తున్నారు ఆ క్రేజ్ ఇంకా అట్లనే ఉంది so i'm blessed actually i'm very lucky to have uh, telugu states for me ante naaku telugu states edaithe undo naaku aa support gaani adantha naaku edaithe undo chaala happy ga anipistundi telugu prajalandarna na aadaristhunnaru kabatti i'm feeling very happy asal mottam ka em antaru modulation a language idantha kuda full change ayipoyindi appatlo full kattarna katta veru untadi ila nunchi ippudu kuda atlane untadi gaani oopikaledu maatladaniki gatla ఇప్పుడు కూడా అట్లనే ఏం చేంజ్ కాలే ప్రమోషన్స్ లో ఎస్పెషల్లీ కాలేజెస్ వెళ్ళినప్పుడు ఆ క్రేజ్ ఏంటి ఆ వీడియోస్ కొన్ని షార్ట్స్ అయితే మిలియన్ వ్యూస్ వెళ్తున్నాయి అసలు ఏదైనా అంటే టీజర్ కావచ్చు సాంగ్స్ కావచ్చు ట్రైలర్ మొన్న అంటే సెవెంటీన్ అవర్స్ బిఫోర్ రిలీజ్ అయినా కూడా మిలియన్ దాటేసి ఆ క్రేజ్ ఎలా ఉంది ఆ ఫీల్ ఆ స్టేటస్ సెలబ్రిటీ స్టేటస్ అనేది ఎలా ఉంది అసలు అంటే రెస్పాన్సిబిలిటీ అండి అంటే మనకు ఎప్పుడైనా కానీ సెలబ్రిటీ స్టేటస్ ఎప్పుడైనా రెస్పాన్సిబిలిటీ అది మనకు జీవితాంతం ఉంటుంది ఆ ప్రపంచంలో ఎన్ని ప్రొఫెషనల్ ఇది ఉన్నా కూడా సినిమా అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ ఇట్స్ అ క్రియేటివ్ ఫీల్డ్ మెంటల్లీ బాగా స్ట్రాంగ్ ఉండాలి ఇందులో సో క్రియేటివ్ ఫీల్డ్ కాబట్టి కాంపిటీషన్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఇందులో సారీ కాంపిటీషన్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఇందులో సో ఆ కాంపిటీషన్ వల్ల ఏమైతుంది అంటే బేసిక్గా స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో నేను బిఫోర్ బిగ్ బాస్ ఆఫ్టర్ బిగ్ బాస్ ఏదైనా చేంజ్ అని చాలామంది అడిగిర్రు నేను ఒకటే ఆన్సర్ ఇస్తాను బిఫోర్ బిగ్ బాస్ మస్తు జబ్బర్దస్తు లైఫ్ చిల్ ఉండేది నాది కానీ ఆఫ్టర్ బిగ్ బాస్ ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీ వల్ల నేను ఒక ఫ్యామిలీ కంఫర్ట్ జోన్ ఫ్రెండ్స్ కంఫర్ట్ జోన్ అండ్ సొసైటీ కంఫర్ట్ జోన్ అది నేను ఎక్కువ ఆలోచిస్తాను నా కంఫర్ట్ జోన్ కంటే ఏ యాక్టర్ కూడా అంతే సొసైటీ అంటే ఆడియన్స్ కంఫర్ట్ జోన్ అంటే మేము ఎట్లా ఇవ్వాలి క్రియేటివ్ ఫీల్డ్లో ఉన్నాం సో వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద గుడ్ ఫిలిం సో ఆ కంఫర్ట్ జోన్ వాళ్ళ కంఫర్ట్ జోన్ కోసము మేము వర్క్ చేస్తాం అది మేము ఎంజాయ్ చేయడానికి లైఫ్ బాగుంటుంది రెమ్యునేషన్ బాగా వస్తుంది హిట్ కొడితే మనకు పేరు వస్తుంది పేరు వస్తుంది పేరు ఎప్పుడు వస్తుంది మనం అన్ని సాక్రిఫైస్ చేస్తే పేరు వస్తుంది ఈ ఫీల్డ్లో ముఖ్యంగా సినిమా ఫీల్డ్లో సో అంత హార్డ్ వర్క్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడైతే లైఫ్ అట్లా ఉంది అనమాట హార్డ్ వర్క్ హార్డ్ వర్క్ హార్డ్ వర్క్ ఇదే నడుస్తుంది ఆల్మోస్ట్ కంప్లీటెడ్ ఫోర్ ఫిలిమ్స్ ఫస్ట్ ఫిలిం లక్కీ లక్ష్మణ్ రిలీజ్ అవుతుంది ఒక టెన్షన్ ఒక భయం ఇంకా జనాల్లోకి వెళ్ళాలి వెళ్ళి అందరికి తెలియాలి అందరు సినిమాకి రావాలి ఇప్పుడైతే ఆల్మోస్ట్ అందరికి తెలిసిపోయింది లక్కీ లక్ష్మణ్ అనేది ఎందుకంటే చాలా రోజుల నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నారు మూవీస్ కోసం చాలా టీజర్స్ వచ్చేసాయి అండ్ డిఫరెంట్ పేర్లతో మిస్టర్ ప్రెగ్నెంట్ కావచ్చు లక్కీ లక్ష్మణ్ కావచ్చు ఆర్గానిక్ అల్లుడు హైబ్రిడ్ ఆర్గానిక్ మామ ఆర్గానిక్ మామ హైబ్రిడ్ అల్లుడు బాలరాజు అసలు డిఫరెంట్ హిలేరియస్ గా ఉన్నాయి మెయిన్ ఏంటంటే చాలా మంది హీరోస్ లో ఈ క్వాలిటీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఏదంటే కామెడీని పండించగలరు అలా ఎమోషన్ ని పండించగలరు అలా రేర్ క్వాలిటీ మీలో కూడా చూసాను అనిపించింది నాకు ట్రైలర్ లో ఎందుకంటే మహేష్ బాబు గారు కామెడీ విపరీతంగా చేశారు అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎమోషన్ కూడా అంతే సీరియస్ గా పండిస్తారు సో ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నారు యాక్టింగ్ అంతా కట్టేశారు అంటే క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ అంటే చిన్న చిన్న రోల్స్ దగ్గర నుంచి డైరెక్ట్ గా హీరో అయిపోయిన తర్వాత ఆ మెచ్యూర్ మనకి ఎక్కడో ఆ బ్యాగేజ్ అనేది తగులుతూ ఉంటుంది మనం అలా చేస్తామేమో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ లాగా లేదు మనం హీరోకి డిఫరెంట్ లుక్స్ ఉండాలి డిఫరెంట్ ఎలివేషన్స్ యాక్టింగ్ అనేది డిఫరెంట్ అది ఎలా బ్యాలెన్స్ అంటే నేను బేసికలీ ఈ లక్కీ
న్యాచురల్గా నాకు తగ్గట్టుగా డైలాగ్స్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే జీవితంలో మనందరికీ దగ్గరగా ఉండే కథ ఇది లక్కీ లక్ష్మణ్ సో నా క్యారెక్టరేషన్ కొంచెం దగ్గర అనమాట సో సూట్ కేసు పట్టుకొని బయటకు వచ్చిన కదా సో నా క్యారెక్టరేషన్ కొంచెం దగ్గర మూవీ ఇది సో ఈ మూవీ అంటే రెండు బ్యాలెన్స్ ఎట్లా చేసిన అంటే చిన్నప్పటి నుంచి నేను డ్యాన్ బేబీ డ్యాన్స్ అవన్నీ చేస్తూ ఉన్నా కాబట్టి ఎప్పుడు డ్యాన్సర్స్కి ప్రతి ఒక్క ఎక్స్ప్రెషన్ పలుకొచ్చు ఐ వాజ్ అ డ్యాన్సర్ చిన్నప్పుడు సో ప్లే బ్యాక్ సింగర్ కాదు యాక్చువల్లీ మొన్న అది ఏంటో నాకు అర్థం కాలేదు మొన్న ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ప్లే బ్యాక్ సింగర్ అన్నారు నేను చూసి షాక్ అయినా విని షాక్ అయినా ఎందుకంటే గూగుల్లో వస్తుంది లేదా నాట్ ఏ ప్లే బ్యాక్ సింగర్ నేను సింగర్ ఎందుకు నేను నేను యాక్చువల్లీ నిజంగా చెప్పాలంటే ప్లే బ్యాక్ సింగర్ నేను బాత్రూమ్లో స్నానం చేసేటప్పుడు సో అట్లా సో అది అంటే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఫస్ట్ థింగ్ అండ్ యాక్టింగ్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఐ వాజ్ డాన్సర్ కాబట్టి దాన్ని అట్లా ఈజీ అయిపోయింది సో మైన్యూట్ డీటెయిల్స్ కూడా ఫేస్ లో క్యాప్చర్ అవుతూ ఉన్నాయి దట్స్ బికాస్ ఆఫ్ అంటే నేను కొంతమంది చాలా మంది అంటారు సీరియల్ చేసిన వాళ్ళని కొంచెం తక్కువ చేస్తారు బట్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే సో నిజం చెప్పాలంటే సీరియల్ చేసిన వాళ్ళు దే ఆర్ వెరీ కంఫర్ట్ టు డూ ఫిలిమ్స్ యాక్చువల్లీ బికాస్ కెమెరా ముందు ఉండి 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 అలవాటు అయిపోయి దట్ ఎమోషనల్ సీరియల్ సీరియల్ అంటే ఎమోషనల్ సో నేను ప్రతి ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లో అంటే ప్రతి సారీ ప్రెస్ మీట్స్ లో ప్రతి డైరెక్టర్ నేను చేసిన సినిమాలు ప్రతి డైరెక్టర్ ఎమోషనల్ బాగా చేస్తున్నాడు ఎమోషనల్ బాగా చేస్తున్నాడు అంటే ప్రౌడ్లీ ఐ కెన్ సే దాట్ ఐ కేమ్ ఫ్రమ్ టీవీ ఇండస్ట్రీ ఫ్రమ్ సీరియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సో నేను నిజం చెప్తున్నా సీరియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినా కూడా నేను యాక్టింగ్ అనేది నేర్చుకున్న నేను కెమెరా భయం పోయింది నాకు సీరియల్ చేయడం వల్లనే సో అక్కడ నుంచి కొంచెం చేసుకొని సీరియల్ యాక్టింగ్ కొంచెం పీక్స్లో ఉంటుంది ఇది కొంచెం తగ్గించి సెటిల్గా చేస్తే దాన్ని డెఫినెట్లీ ఎందుకంటే అప్పట్లో నాటకాల నుంచి సినిమాలకు వచ్చేవాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ అందరు ఆర్టిస్ట్ నుంచి సో వాళ్ళు కూడా కొంచెం ఆ నాటకంది అనేది మనకు తెలిసిపోతూ ఉంటుంది చాలా తక్కువ మంది సినిమా యాక్టింగ్ చేస్తుంటారు మీకు ఏది కష్టంగా అనిపించింది సీరియల్ యాక్టింగ్ సినిమా యాక్టింగ్ విచ్ ఈస్ కష్టం ఏమి అనిపించలేదు బేసికల్ నాకు యాక్టింగ్ అనేది ఇష్టం ఏ యాక్టర్ కైనా కూడా బేసికల్లీ ఏమైపోతుంది అంటే ఏమైపోతుంది అంటే ఎప్పుడన్నా సినిమాలు అయి సినిమాలు అయిపోయిన తర్వాత మూవీ అయిపోయిన తర్వాత కొంచెం గ్యాప్ వచ్చింది అనుకోండి వాళ్ళకి చాలా డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతారు సినిమా ఈజ్ అ డ్రగ్ ఎడిక్ట్ లాగా అనమాట ప్రతి యాక్టర్కి కానీ డైరెక్టర్స్కి కానీ ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ దే వాంట్ టు ప్రూవ్ సంథింగ్ దే వాంట్ టు ప్రొజెక్ట్ దేర్ టాలెంట్ టు ఆడియన్స్ సో దాని మీద ఎక్కువ క్రియేటివ్ ఫీల్డ్లో ఆలోచన పెట్టి పెట్టి వాళ్ళు ఏంటంటే ఒకటే టార్గెట్ ఉంటుంది బేసికలీ వాళ్ళకి లైక్ చూపించాలి వాళ్ళకి మూవీ చూపించాలి మనకు ఖాళీ ఉండొద్దు ఖాళీగా ఉంటే ఏంటంటే డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతారు చాలామంది యాక్టర్ డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయేది సిగరెట్లు మందు తాగేది అంతా ఖాళీ ఉండడం వల్లనే అంటే లైక్ వర్క్ ఉందనుకోండి స్ట్రెస్ వల్లనే వర్క్ ఉందనుకోండి మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు మంచిగా హ్యాపీగా షూటింగ్ చేసుకుంటాము ఆరేడు దాకా మంచిగా షూటింగ్ చేసుకుంటే ఇంటికి వెళ్ళిపోగానే అలసిపోతాము తినేసి ఇంత పడుకుంటాము మళ్ళా రొటీన్ అట్లా మధ్యలో ఏదైనా గ్యాప్ వస్తే ఏదైనా వన్ మంత్ అట్లా గ్యాప్ వస్తే ట్రిప్కి ఫ్రెండ్స్తో అట్లా టైం స్పెండ్ మళ్ళీ అగైన్ షూటింగ్ సో ఆ లైఫ్ ఏంటంటే చాలా ఇదిగా ఉంటుంది పర్టికులర్గా అంటే డ్రగ్ అడిక్ట్ అండి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే సినిమా ఇండస్ట్రీ అనేది ప్రతి యాక్టర్స్కి బగ్ అనేది వచ్చేస్తే అస్సలు పోదు ఈవెన్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే నేను ఆల్రెడీ ప్రతిసారి ఇదే చెప్తా చాలామంది అంటారు బ్యాక్గ్రౌండ్ 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 అనేది సో మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది ఓన్లీ ఎంట్రీ పాస్ మాత్రమే ప్రతి ఒక్కరికి సినిమా ఇండస్ట్రీలో కష్టం అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఈక్వలే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు ఇలా చెప్తారు యాక్చువల్గా అర్థమైంది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చెప్తారు కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేని వాళ్ళు కూడా ఇలా ట్రూ దట్స్ ట్రూ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మెగా మెగా ఫ్యామిలీ నుంచి చూసుకున్న సాయి ధరం తేజ్ గారు రామ్ చరణ్ తే రామ్ చరణ్ గారు అల్లు అర్జున్ గారు వైష్ణవ్ తేజ్ అంటే బేసికల్లీ ఏమై అంటే అందరికి ఏమనిపిస్తుంది అంటే వాళ్ళకి ఏంది అరే బ్యాక్గ్రౌండ్ బట్ ఆ కష్టం అనేది వర్కౌట్స్ చేయడం డ్యాన్స్ చేయడం పర్ఫార్మెన్స్ చేయడం అసలు మొత్తం అసలు వాళ్ళ ఎంజాయ్మెంట్ కూడా మర్చిపోయి వాళ్ళు దీనికే డెడికేటెడ్ ఉండాలన్నమాట మేము ఈ సినిమాలు చేస్తేనే మేము ఎంత కష్టపడుతూ చేస్తున్నాము వాళ్ళు అంత పెద్ద పెద్ద సినిమాలు చే
పుష్ప చేసేటప్పుడు ఆయన ఎంత కష్టపడ్డారు ఆ గెటప్కి ఆ సెటప్కి అంతా ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ థింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రామ్ చరణ్ గారు ఆ బాడీ పెంచి అది ధ్రువాలో కానీ లేకపోతే మీ తిరుగులారులో కానీ అదంతా సో ఈవెన్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు ఆయన కూడా వర్కౌట్ చేసి అదంతా డ్యాన్స్లు అవన్నీ ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ థింగ్ ఈవెన్ ప్రభాస్ గారు బాహుబలికి అంతా ఏదో బాడీ పెంచి అదంతా లైక్ ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ థింగ్ సో పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆయన స్టైల్ ఆయన మ్యాన్ అటు పాలిటిక్స్ మళ్ళీ ఇటు సినిమాలు అవన్నీ హ్యాండిల్ చేయడం ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళకి ఏంది నాకు అనిపించింది చిన్న నేను అనుకునేవాడిని వాళ్ళకి ఏంది లైఫ్ సెలబ్రిటీస్ వాళ్ళు తోబు వాళ్ళకి ఏం తక్కువ ఇట్లా చిటికేస్తే వాళ్ళకి అన్ని వచ్చేస్తాయి దట్స్ ఎ రాంగ్ పర్స్పెక్షన్ యాక్చువల్లీ దట్స్ ఎ రాంగ్ థింక్ యాక్చువల్ వాళ్ళు కష్టపడ్డారు కాబట్టి ఈ స్థాయికి ఉన్నారు కొంతమంది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండి కూడా వాళ్ళు ఇంకా యూనో ముందుకు రాలేకపోతున్నారు బికాస్ ఆఫ్ దట్ టాలెంట్ అండ్ డెడికేషన్ ల్యాక్ ఆఫ్ టాలెంట్ అండ్ డెడికేషన్ సో దే ఆర్ హ్యావింగ్ ద టాలెంట్ అండ్ డెడికేషన్ సో దట్స్ ద రీజన్ వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు స్టార్స్ అనమాట